வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி எல்லோரும் தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கில் நம்ம யோகா பயிற்சியை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதை பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிற மாதிரி தொடர்ந்து அந்த பயிற்சிகளை செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க நல்ல ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ என்றைக்கு என்ன டாப்பிக்கில் நம்ம யோகா பயிற்சி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யோகா ஃபார் தைராய்டு தைராய்டு அப்படிங்கிறதுமே இன்றைக்கி ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக தான் இருக்குது ஏன்னா நிறைய ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா இந்த தைராய்டு பிரச்சனையினால் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிற வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த தைராய்டை நம்ம எப்படி நீக்க முடியும் ஏன்னா நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் போய்ட்டு இருக்க முடியல நிறைய டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறதுனாலையும் உடம்பு கேடுது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் இதெல்லாம் இல்லாமல் எப்படி இந்த தைராய்டை என்னை விட்டு நான் நீக்க முடியும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்வி கேட்குறீங்க இல்லையா ஸோ அதற்கான பதில் தான் இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் ஸோ யோகா ஃபார் தைராய்டு இது எப்படி பண்ணுறாங்கன்றத பார்க்கலாம் வாங்க வணக்கம் நேர்களே யோகா பகுதியில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் யோகா ஃபார் தைராய்டு ஸோ இது லேடிஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் முக்கியமானது முன்னெல்லாம் வயதானவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும் இப்போ யங்ஸ்டருக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்ன பயிற்சியெல்லாம் பண்ணலான்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் கிராஸ் லெக் பொசிஷன்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக் மூமெண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு நீங்கள் கேட்ச் பண்ணி உங்கள் சின்ன ஸ்லோவாக லாக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இன்ஹேல் பண்ணும்போது உங்கள் சின் லிஃப்ட் பண்ணி உங்கள் ஜாவை ஆக்டிவாக வச்சுக்கோங்க ப்ராப்பர் லென்த்னிங் உங்கள் தைராய்டு கிளான்ஸில் நடக்கும் ஸ்லோவாக உங்கள் ஹெட்டை ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க இன்ஹேல் ஸ்லோலி அப் உங்கள் தைராய்டு கிளான்ஸில் அதிக கெமிக்கல் ஃபார்ம் ஆனாலும் ப்ராப்ளம் தான் கம்மியாக ஃபார்ம் ஆனாலும் ப்ராப்ளம் தான் அது பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் அதுக்கான மூமெண்ட்டு தான் இந்த மூமெண்ட் ஸ்லோலி எக்ஸைல் பண்ணும்போது உங்கள் சின் கீழே இருக்கணும் இன்ஹேல் பண்ணும்போது லுக் அப் எக்ஸைல் பண்ணும்போது யூ கேன் லுக் டவுன் ஒரு அஞ்சு டைம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்லோலி மூவ் யுவர் இயர்ஸ் டு தி ரைட் பேக் லெஃப்ட் அண்ட் டவுன் எவ்வளோ ஸ்லோவாக பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இன்னாக்டிவ் மசில்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகும் அவசரமே பட வேணாம் நீ அவசரப்பட்டீங்கன்னா எந்த வித ரிசல்ட்டும் உங்களுக்கு இருக்காது எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ ஹீலிங்க்கு நீங்கள் நிறைய டைம் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் பொறுமன்றது ரொம்ப முக்கியம் எந்த அளவுக்கு பொறுமையாக இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லதே நடக்கும் இப்போ ஆப்போசிட் சைட் வெரி குட் பேக் டு தி சென்டர் இப்போ ஹெட்டை நேராக வச்சுக்கோ ஸ்லோலி லைட் அண்ட் பேங்க் இப்போ ரெண்டு ஃபீட்டும் மேட்டில் இருக்கட்டும் உங்கள் நீயை செஸ்ட்டுக்கிட்ட கொண்டு வாங்க ரெண்டு நீயும் கேட்ச் பண்ணி ஸ்லோலி மேக் அ சர்க்கிள் இது உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்ரைன் அப்டமன் ஆர்கன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கோ வெரி நைஸ் இப்போ ரிவர்ஸ் ஆப்போசிட்டாக பண்ணுங்கள் எக்ஸலண்ட் இப்போ ரெண்டு தைஸுமே கம்ப்ளீட்டாக ஓப்பன் பண்ணி ஃபீட் ரெண்டும் சேர்ந்துருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க 
ஹெட்டை லிஃப்ட் பண்ணி உங்கள் ஃபீட்டை கேட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லோலி நீங்கள் ஹெட்டை ட்ரா பண்ணும் போது உங்கள் ஹிப்பு உங்கள் ஹீல் கிட்ட வரும் அதாவது ஹீல் உங்கள் ஹிப்பு கிட்ட வரணும் உங்கள் உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கள் வரையும் நேராக இருக்கும் இந்த ஒரு பொசிஷனில் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஸ்பைனோட ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட் இந்த பொசிஷன் கொடுக்கும் ஒவ்வொரு பகுதியில் இருக்க டென்ஷன் ஸ்லோவா ரிலீஸ் பண்ணுங்க பொறுமையா அவங்க ரெண்டு லெக்கையும் ரிலீஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் மூவ் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க நீங்கள் ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா ரெண்டு ஃபீட்டையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க யூ கேன் பிரிங் த ஸ்டெபிலிட்டி டு யுவர் நீ ஜாயிண்ட் நல்ல ஒரு ஆக்டிவாக வச்சுக்கோங்க நீஸையும் தை மசில்ஸையும் ஸ்லோலி வெயிட்டை ஹிப்புக்கு கொடுத்து சாரி வெயிட்டை ஹீலுக்கு கொடுத்து உங்கள் ஹிப்பை லிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக ஷோல்டர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் காலர் போன் செஸ்ட்டை நோக்கி கொண்டு போவீங்க ஸோ ஃபைனலாக உங்கள் பாமை மேட்டில் வச்சுக்கோங்க இது உங்கள் ஹார்ட் மசில்ஸ்க்கு நல்லது உங்கள் லோயர் பேக்குக்கு நல்ல ஒரு மூவ் அதே அளவுக்கு தைராய்ட் கிளான்ட்டியும் ஆக்டிவ் பேட் பண்ணு சில போர்ஷன் மல்டிபிள் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் அதில் ஒன் ஆஃப் த போர்ஷர் இந்த ஒரு போர்ஷர் எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும் எல்லா போர்ஷரும் எவ்வளோ செகண்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மினிமம் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் இருக்கிறது நல்லது ஒவ்வொருத்தரோட பாடியை பொறுத்தது இனிஷியலாக பண்ணும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் அவங்க எயிட் செகண்டாக போதுமானது தான் ஸ்லோவாக அவங்க ஹிப்பாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஷோல்டர் ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோங்க ஃபேஸை ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோங்க வெரி குட் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற மூவ் உங்கள் எக்ஸ்டென்ஷனுக்காக நெக் எக்ஸ்டென்ஷனுக்காக அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ரைட் பாமை உங்கள் க்ளூட்ஸுக்கு கீழே கொண்டு போங்க சேம் திங் லெஃப்ட் பாமும் உங்கள் க்ளூட்ஸு கீழே வரணும் அதாவது பட்டக்ஸ் கீழே இருக்கணும் ஸ்லோவாக ரெண்டு லெக்கையும் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் எல்போவை யூஸ் பண்ணி ஸ்லோலி கேன் லிஃப்ட் யுவர் அப்பர் பாடி உங்கள் பிக் டோவை பார்க்கணும் இதுக்கப்புறமா செஸ்ட்டு லிஃப்ட் பண்ணுங்கள் நல்லாவே டீப்பாக லெங்தன் பண்ணலாம் ஃபைனலி யூ கேன் ட்ராப் யூர் ஹெட் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் மட்டும் உங்கள் கிரவுண்ட் கிட்டே மேட்டில் வச்சுக்கலாம் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் மட்டும்தான் லாஸ்ட்டாக பண்ணும் போது உங்கள் த்ரோட் மசில்ஸ் கண்ட்ராக்ட் ஆகிருக்கும் நல்லா சுருக்கம் இருந்திருக்கும் இந்த ஒரு போஷர் அந்த சேம் மசிலை லெங்தன் பண்ணும் ஸோ ஸ்ட்ரெச் அண்ட் கண்ட்ராக்ஷன் இருக்கிறது மசில்ஸுக்கும் நல்லது உங்கள் கிளான்ஸுக்கும் நல்லது கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணதுக்கப்புறமா ஹெட்டை லிஃப்ட் பண்ணி திரும்பியும் உங்கள் பிக் டோ பார்க்கணும் ஸ்லோலி யூ கேன் ட்ராப் யுவர் ஷோல்டர் இப்போ ரெண்டு லெக்கையும் செப்ரேட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பாமையும் செப்ரேட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு செகண்ட் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது செஸ்ட் சீக்வன்ஸ் நீங்கள் ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா உங்கள் செஸ்ட்டில் படுத்துக்கோங்க பார்க்க போகிற மூவ் பேபி கோபுவா இது உங்கள் ஸ்பைனோட அலைன்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் தைராய்ட் கிளான்ஸுக்கு நல்லது ஸோ இதுக்கு உங்கள் ஃபோர் அவர் மேட்டில் வச்சுக்கோங்க உங்கள் எல்போவும் ஷோல்டரும் ஒரே லைனில் இருக்கான்னு பார்த்து கரெக்டாக எல் ஷேப்பில் இருக்கணும் உங்கள் நேவல் மேட்டில் இருக்கணும் ஸ்லோலி ப்ரெஸ் யுவர் ஃபோர் அவர் நல்ல ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸ் ப்ரெஷர் கொடுத்து ஹெட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க கண்கள் மூடினீங்கன்னா உங்கள் கவனம் செதராது அதுக்கப்புறமா ஸ்லோலி லிஃப்ட் யுவர் பாடி இப்போ ரெண்டு நீயுமே 
ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி கொண்டு வாங்க ஃபீட் ரெண்டும் செப்பரேட்டாக இருக்கணும் ஸ்லோலி கேன் லிஃப்ட் இயர் அப்போ போகிறி இப்போ பார்க்க போகிறது கேமல் போஸ் ஸ்லோலி உங்கள் ஹேண்ட்ஸை உங்கள் இடுப்பில் வச்சுக்கோங்க ஹிப்பை லைட்டாக புஷ் பண்ணி செஸ்ட்டு நல்லா ஓப்பன் ஆகணும் ஃபைனலாக கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் உங்கள் ரைட் பாம் ரைட் ஹீலோட கனெக்ட் ஆகணும் இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் லெஃப்ட் பாம் லெஃப்ட் ஹீலோட கனெக்ட் ஆகணும் ஸ்லோலி ஹிப்பை நல்லா மூவ் பண்ணி ஃபார்வர்டாக மூவ் பண்ணி ஷோல்டர் பிளேட் நல்லா லென்த்தன் ஆகணும் இதுக்கப்புறமா ஹெட்டை ட்ராப் உங்கள் நீயும் ஹிப்பும் ஒரு லைனில் இருக்கணும் ஸ்பைன் கம்ப்ளீட்டாக ஓப்பன் ஆகணும் முக்கியமாக ப்ரீத்தை கம்பைன் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஸ்லோலி ஹெடப் லெஃப்ட் பாமை ரிலீஸ் பண்ணுங்க ஸ்லோலி ரைட் பாமை ரிலீஸ் பண்ணி சிட் ஆன் யூ ஹீல் தைஸ் ஓப்பன் ஆகட்டும் ஹேண்ட்ஸ் ஃபார்வர்ட் கவுண்டர் போஸ் ஒவ்வொரு பேக்வேர்ட் பெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபார்வர்ட் பெண்டுன்றது கவுண்டர் போஸ் அதாவது லாஸ்ட்டாக பண்ண மசில்ஸை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸேல் ஓகே ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஹெட்டை லிஃப்ட் பண்ணி மூவ் டு தி ரைட் சைடு ஃபோர் ஹெட் மேட்டோட கார்னில் இருக்கணும் இப்போ பாடி லிஃப்ட் பண்ணி சென்டர் வாங்க ஃபைனலாக லெஃப்ட் சைடு center slowly cross leg position ipo or pranayama pathala adu romba mukkiyamaana or pranayama idu thyroid problem thukku mattum kediyadu unga memory power yum nalla improve pannum rendu palm open a vechukonga kangal moodi irukanum neenga inhale pannum bodhu lungs fill aganum amaidiya கண்கள் மூடியே இருக்கட்டும் இந்த பகுதியில் பார்த்த எல்லா பயிற்சிகளுமே தைராய்டு ப்ராப்ளத்துக்கு நல்ல சொல்யூஷன் கொடுக்கும் ஸோ கம்ஃபர்டபுளாக ட்ரை பண்ணுங்கள் எந்த வித ஹர்ட்டும் இல்லாமல் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் யோகா ஃபார் தைராய்டு அப்படின்ற டாப்பிக்கில் தான் இன்றைக்கி நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்டர் நமக்கு நிறைய பயிற்சிகளை செஞ்சு காமிச்சாங்க இல்லையா ஸோ இதே நீங்கள் தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு பதினைந்து நிமிடத்துலையும் இவ்வளோ பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய சக்தி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து வியப்பாக பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ அது உண்மை இந்த பதினைந்து நிமிடங்களை நம்ம வாழ்நாள் பூராக நம்ம டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நோய்களாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய வழிகளாக இருக்கட்டும் எல்லா காரியமும் நம்மளை விட்டு நீங்கும் ஸோ நம்மளோட உடல் ஆரோக்கியமும் சரி மன ஆரோக்கியமும் சரி நமக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் அடுத்த டாப்பிக்கோடு உங்களை சந்திக்கிறேன்